صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ارتأيت اليوم أن نتحدث في موضوع هو من مواضيع التوحيد وهذا الموضوع متعلق بأحد التحديات أو فلنقل المسائل التي تعرض على عقول المسلمين وخصوصا الشباب والذين يختلطون منهم بالديانات الأخرى بالشباب من الديانات الأخرى يتعرضون لبعض المسائل منها مسألة التثليث أحببت أن أتحدث اليوم عن مسألة التثليث عقيدة التثليث بالمناسبة التثليث كلمة لها معنى في علم الكلام أو في العقائد ولها معنى في الهندسة أيضا تثليث بالهندسة فرع من فروع علم المساحة على كل فاللي يسمع التريانجوليشن تثليث فهذا يعني أنه الكلام هو في علم المساحة أما تثليث الذي نتكلم عنه اليوم هو التثليث في العقيدة أي ما يقوله النصارى في موضوع في صلاتهم في عقيدتهم موضوع الأب والابن وروح القدس الآن لنطرح الموضوع بشكل أسئلة السؤال الأول هو ما المقصود بعقيدة التثليث عند النصارى ماذا يقصدون عندما يقولون الأب والابن وروح القدس هذا هو السؤال الأول فإذا ما هو المقصود بعقيدة التثليث عند النصارى السؤال الآخر هو ما هو تاريخ التثليث متى بدأت فكرة التثليث متى بدأت فكرة الأب والابن وروح القدس السؤال الآخر هو ما هي الردود الإسلامية على عقائد التثليث فإذا الموضوع وبما أنه هو في التثليث فأرتأيت أن نجعله من ثلاثة أقسام ثلاثة أسئلة كل سؤال يتناول جانب من جوانب هذه العقيدة الآن السؤال هو ما هي عقيدة التثليث ماذا يقصد النصارى بعقيدة التثليث وأيضا هل أن اعتقادهم بالتثليث هو متشابه عند الكل يعني أن النصارى عندما يصلون صلاتهم ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس أو عندما يعتقدون بالثلاثية هذه الأب والابن وروح القدس هل أنهم جميعا يعتقدون نفس الاعتقاد أم أن لكل منهم معنى لنفس المنطق لنفس التثليف الآن إذا رجعنا إلى أصل التثليف من أين جاء معتقد التثليف يقينا وقطعا أن رسول الله عيسى ابن مريم على رسول الله وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لم يأتي ليقول لهم أني ابن الله أو أن أمه وهي صديقة و 
من عباد الله المكرمين أيضا كانت تدعي أنها جزء من هذا الثالوث المقدس فإذا العقيدة طارئة من أين أخذت هذه العقيدة الطارئة في الحقيقة هنالك تفسيرين في تاريخ التثليث أنا في تحضيري لهذا الموضوع قرأت عدة مصادر قرأت مصادر من عقيدة النصارى أو ما يسمون أنفسهم بالكنسوت نسبة إلى الكنيسة من الكنيسة الغربية الكاثوليك ومن الكنيسة الشرقية البروتستانت وقرأت أيضا من أفكار الأقباط وقرأت من أفكار الأرثوذكس على كل كل واحد من هذه الفرق له مفهوم للتثليث ولكن كلهم يتفقون يتفقون وهذه نقطة جديرة بالانتباه يتفقون على أن عقيدة التثليث هي عبارة عن تشكيل طارئ على عقيدة المسيح فإذا هو اعتراف منهم بأن المسيح لم يدعو إلى هذه العقيدة وإنما هي عقيدة تشكلت بفعل ظروف على كل أصول هذه العقيدة هي أصول من الديانات غير الإلهية أو غير السماوية أي ديانات مستحدثة فأقرب عقيدة إلى عقيدة التثليف أقرب عقيدة موجودة إلى عقيدة التثليف هي عقيدة الإبراهماتية الإبراهماتية مثل ما تعرفون يؤمنون بإبراهما بوترا باعتباره هو الـ الـ الإله ويعتقدون أنه هذا الإله لعدهم يعتقدون به هو مكون من ثلاثة أقسام القسم الأول يسمى براهما وهو الخالق فإذا كأنما هم يقسمون وظائف الإله أو الوظائف الأساسية للإله إلى مجموعات وكل شخص أو كل إله من آلهتهم هو مسؤول عن هذا الجزء فالخالقية مرتبطة ببراهما وأيضا الإله الآخر عندهم يسمى فيشو أي الواقي فإذا هو الذي يتولى حمايتهم والإله الثالث يسمى سيفا أو الهادم فإذا هم عندهم براهما فيشو سيفا براهما هو المكون أي العنصر الإيجابي الكرياتيف وعندهم فيشو اللي هو العنصر الواقي أي أنه يحافظ على هذا التكوين وعدهم سيفا اللي هو العنصر السلبي اللي هو الهادم الذي يهدم ما يمكن أن يبنيل في في عقائدهم ما يمكن أن يبني البشر أو يهدم الأشياء الفاسدة أو يهدم الأشياء التي تكون زائدة عن مستوى التنفيذ فإذا هذه عقيدة ثلاثية تكاد تكون مشابهة لأن فيشو عندهم اللي هو مثل ما قلنا يتولى الحماية هو ابن براهما فهنالك تناظر وسيفا هي زوجة براهما فكأنما هي براهما فيشو وسيفا نعوذ بالله فكرة المسيح قسم من عدهم أنه الله الأب والابن والروح القدس يعني هذا هو الأقرب إلى ذلك طبعا في هذا الموضوع هذا تجاوز كبير أولا على الفطرة الإنسانية وتجاوز كبير على الذات الإلهية حتى وإن اعتقدنا إن جاريناهم اعتقدنا أن براهما هو الخالق كيف يسمح هذا الخالق أن يكون هنالك هادم لما يعمله وكيف يكون خالقا ولا يستطيع حماية خلقه ومخلوقاته فتجاوز منطقي أولا بالإضافة إلى التجاوز الديني تجاوز منطقي وأيضا هو تجاوز على نفس فكرة الخالقية مثل ما قلنا الآن طبعا راح نرجع إن شاء الله بالسؤال 
الآخر هو حول ردود في على موضوع التثليث الآن الشباب أو الآخرين أو إحنا ممكن نكون معرضين لهذا السؤال من قبل أصدقاء أو جيران أو زملاء عمل أو إلى آخره نكون معرضين إلى هذا السؤال ما هي اعتراضاتكم أو ما هي ردودكم على فكرة التثليف الآن بعد أن انتهينا من تعريف فكرة التثليف ننتقل إلى القسم الآخر وهو ما هو تاريخ التثليف متى حصل التثليف هل أن التثليف حصل في تاريخ قريب من المسيح عيسى بن مريم على رسولنا وآله وعليه الصلاة والسلام أم هو بعيد عنه لاحظوا فقط أنا أريد أن تعقدوا في بالكم مقارنة أنا لن أمر عليها ولكن عقدها هذه المقارنة المقارنة هي ما بين مستوى التشويه الذي يراد لفكر الإسلام أن يقع فيه في أفكار المجسمة وأفكار الوهابية من حيث سوء تفسيرهم لآيات القرآن ونصوص القرآن ولاحظوا مستوى التشويه الذي حصل للمسيحية يعني أن هذا المد الذي يريد أن يدخل أفكار غير يقينية وغير مضبوطة على فكر الإسلام لو لو لا وجود الفكر آل البيت صلوات الله عليهم ولو لا وجود المنطق الذي يتمتع به هذا الفكر لكان أخذ الإسلام إلى نواحي بعيدة عن منبعه بعيدة عن منبعه فمن هذا نقدر فقط للتنبيه أنا قلت أن هذه المقارنة ما رح أعقدها لكن فقط للتنبيه من هذا نقدر نفهم عنصر من عناصر ثورة الإمام الحسين عليه السلام ليش الإمام الحسين ثار بها الطريقة وليش ضحى بها الطريقة المأساوية ليش ضحى بها الأرواح الطيبة لماذا؟ لأن الدين بدأ ينحرف عن مفهومه عن منابعه بحيث أنه لولا ثورة الحسين فلن يستقيم دين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فكانت هذه العملية بمثابة التصحيح وكان هذا الدم الطاهر هو بمثابة القربان الذي قدم لغرض الحفاظ على هذا الدين نرجع إلى موضوعنا إذا متى بدأت عقيدة التثليف في الحقيقة المؤرخين النصارى أنا لا نتكلم عن وجهة نظرنا لكي لا تطعن يقال أنه أنتم تشوهون تاريخنا أنا بالحقيقة البارحة وأول البارحة دخلت حتى في منتدياتهم الهدف أنه أرد أشوف مزاجهم شنو في هذا الموضوع يعني شون يتناولوا هل يتناولوا بعصبية هل هم مقرين في هذه الحقائق هل هم مستوى قبولهم الآن إذا تجي إلى واحد مسلم الآن أيا كان حتى وإن كان وهابي مثلا وتقول له أنه أنت هذا العمل اللي دا تسويه ما دا يسوي ما مسوي رسول الله ينتفض زين شلون دا أسوي فرد شيء ما مسوي رسول الله لا هو مسوي بس أنتم ما تعرفون أو مسوي وأنتم تأولون أو مسوي ويردون علينا الشيعة يقولون تقية وإلى آخره ما يقبل أنه تقول له هذا العمل ما مسوي رسول الله فإذا هذا الحس هو بالحقيقة ما موجود عند المسيحيين ما أقول كلهم بس أقول في كثير من عدهم وخصوصا في داخل المنتديات يعني الكلام اللي هم يدعولوا بيناتهم هم يقرون ويعترفون بأن الديانة التي يمارسونها الآن لم تكن في عهد النبي عيسى ويعتقدون أن هذا التغيير هو ضروري وهو جزء من الديانة يعني الفرق ما بين ديانتنا وديانتهم هو أننا ملتزمون وهذه هي آثار معجزة القرآن 
الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فعدنا هذا موضوع غير قابل للنقاش متواتر قوي الكل متفقين عليه السيء والحسن الإمام والمأموم الجميع متوافقون على أن هذا الدين محفوظ فإذا هذا الدين محفوظ والحديث الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاولوا أن يلتفوا عليه وهو حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة هذه الحدود يعني تبين لنا عظم الدور الرسول وتبين لنا كيف أنه كاتب أجنبي عندما أراد أن يضع مئة شخصية أحسن مئة شخصية بالتاريخ أفضل شخصية بوجدها هي شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فقط نحن نريد نخرج عن الموضوع حتى أرجع للموضوع بس فقط أشرح لكم وجهة نظر هذا الكاتب قالوا له ليش أنت يعني أنت ما ما معنى أنه أنت كلش تجاوز تخليت نبي الإسلام أفضل أفضل شخصية بالتاريخ قالهم الموضوع إذا أخذناه بمنطق بمنطق لاحظوا المنطق السليم شلون يقود إلى نتيجة سليمة قالوا أنه هذا الرجل لو درسنا المجتمع اللي كان به ولو درسنا الفترة اللي عاش بيها كيف استطاع أن يحول هذا المجتمع اللي هو ركام حضارة أو بالحقيقة هو يعني حضارة متخلفة يعني تحتاج إلى أنه تهدم ما بنو وبعدين تبدأ تبني قيم جديدة هذا المجتمع وهذه الفترة القصيرة كيف استطاع أن يحول هالمجموعة بهالفترة القصيرة إلى هالحضارة والعلم والتقدم ورقي الإنسان المفترض رقي الإنسان المفترض على كل فإذا هذا المنطق نرجع إلى موضوعنا فإذا أنه المسلمين لا يقبلون أن يقول أحد إليهم أو ينعتهم بأنهم يغيرون شريعة الرسول لكن النصارى لا يقبلون يعتبرون هذا من مستلزمات التغيير من مستلزمات التقدم إلى آخره نرجع أيضا إلى هذا هذا الموضوع ما أعرف الأمور دت يعني تختلط ولا تختلط تتصارع في بالي لأهمية المواضيع فقط أشير إلى نقطة هي حقيقة عبارة عن نقاش لطيف ما بين امرأة نصرانية متشددة كندية وشاب مسلمة محجبة في هذا البلد الحقيقة الامرأة النصرانية عندما جاءت إلى البنت المسلمة المحجبة نظرت إليها بازدراء باحتقار ونعتتها بنعود على كل بما معناه أنه أنتوا اللي شوهتوا احنا شلون مضطرين نقبل هذه الوجوه وهذه هذا الوجود اساسا شلون مضطرين نقبله؟ انتم شوهتوا المفهوم الانسان وشوهتوا هذه القيم والى اخره. فجواب البنت المسلمه كان جواب جدا لطيف وجدا يعني حصيف ايضا. البنت المسلمه قالت لها انا الان في صوره مريم العذراء. انت جيبي لي صوره الى مريم العذراء اللي هي أنتوا يعني تعتقدون بأنه هي أم المسيح وتعتقدون أكثر من ذلك على كل جيبي لي صورة إلى مريم العذراء وهي بصور بصورتك جيبي صورة إلى مريم العذراء شوفيها أقرب إلى منه إلى صورتي أم إلى صورتك فشوفوا النقاش إيش قد لطيف نرجع إلى موضوعنا على كل نرجع إلى السؤال وما هو تاريخ التثليث الروايات عدهم تقول أنه في سنة 325 للميلاد 325 بعد ميلاد المسيح على رسولنا وعليه وعليه الصلاة والسلام تفرقت المسيحية بشكل بحيث أنه أصبح هذا الإقليم لا يشبه هذا الإقليم عقائد هذا الإقليم لا تشبه عقائد هذا الإقليم تاريخ الدولة الرومانية يعني المنطقة اللي تحركت بها المسيحية كان القياصرة الحكماء في ذلك الوقت ملحدين إلى أن جاء أحد القياصرة يسمى قسطنطين ملك قسطنطين قيصر على كل قسطنطين هذا أجا سنة 325 أراد أنه يوحد العقائد 
الهدف من توحيد العقائد حتى حتى نفهم انه شلون اجت هذه العقيده الغلط الهدف من توحيد العقائد هو انه اراد ان يجمعهم كلهم على فكره حتى يقدر يسيطر عليهم كلهم يعني احنا الان كل واحد متفرق هذا عنده عقيده وهذا عنده عقيده وهذا عنده فكره فانا لما ارد اجمعهم ما, ما ترهم شو اقول لهم احنا مع مع هذا الشخص ام مع هذا ام مع هذا فهو اراد انه يجمع افكارهم اولا وبعدين يحط وكيل عنا على افكارهم وبالتالي يضمن السيطره فاذا الهدف من عنده هو ليس لوجه الله بتعبيرنا وانما لغرض الحكم بس على كل لذلك هذا ادى الى عقيده فاسده شنو اللي سواه؟ سواه جمعهم في مدينه فينيقيا في مدينه فينيقيا وفي وقتها كانت تسمى نيقيا هذه نيقيا جمع بها المفكرين من من كل الاقطار وقال لهم الان انتم كلكم مسيحيين واحنا ما صار لنا 300 سنه من المسيح اريدكم فقط ايضا تعقدون في مقارنه 320 و25 غيبه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كانت في 300 غيبه الكبرى في 329 لاحظوا التناغم بمستوى مد الفكرة على كل 325 قال لهم هذا ما صار ل 325 سنة المسيح أنتوا تعالوا وحدوا أفكاركم فالآن راح أطرح لكم شنو الأفكار اللي كانت موجودة لاحظوا مستوى التباعد بالأفكار أول من قال قال ان المسيح من الله بمنزله شعله نار انفصلت فلم تنقص الاولى بانفصال الثانيه منها. كان في وقته شخص يسمى سابليوس. فهذا يعني طلع عن نفسه فكره راد يقنع نفسه من انه المسيح هو شعله من الله فاذا انطى وجود هم يعتبروه المسيح يعتبرون وجوده وجودين. وجود لاهوتي ووجود ناسوتي يعني وجود إلى طبيعة من الله ووجود إلى طبيعة من الناس فحتى ينطوا القدسية قالوا أنه هذه شعلة النار انفصلت من النار الأصلية لأن غاية ما عندهم غاية أفكارهم في ذلك الوقت تذهب إلى النار لاحظوا لغرض المقارنة أيضا حتى دائما أربط في موضوع الإسلام رسول الله صلى الله عليه واله يقول والله لا تحذون حذوهم حذو القذة بالقذة يعني انتم اذا دخلوا في جحر ضب دخلتم فيه على كل ف لاحظوا هم عندهم مفهوم النار احنا ايش عندنا بالمقابل مفهوم النور الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة في عام صباح الى اخر الايه فاذا عندنا احنا مفهوم النور الان اثبت العلم الآن أثبت العلم أن حقيقة النور أثبت من حقيقة النار وجود النور أقوى من وجود النار العوامل التي تؤدي إلى أنه أوجه المعرفة في النور هي أكثر بكثير من أوجه المعرفة في النار فقط هذه النقطة نرجع إلى تفسير سابليوس قال أنه الكتلة من النار انفصلت من كتلة النار الأصلية بدون أن تنقص لما يقدر يقول أن الله ناقص فانفصلت من كتلة النار الأصلية ولم تنقص من الكتلة النار الأصلية شيء هذا أول واحد الآخر إيش قال قال أن مريم لم تحبل به تسعة أشهر لم تحبل بالمسيح تسعة أشهر بل مر في بطنها كما يمر الماء من الميزاب هذه ليش؟ حتى ينفي لأنه هذا موضوع حمل وتسعة أشهر وانتظار وإلى آخره ومتعلقات الحمل ونواقص الطفل عند الحمل ونواقص الأم عند الولادة وإلى آخره يريدون لأنه عقيدة يريدون رهموها فقال هي لا هي ما حملت بالمسيح وإنما مر في بطنها مرور الماء في الميزاء الآن خرجت دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد لاحظوا يعني التفسير هذا تفسير اليان كان هنالك احد المتكلمين في ذلك الوقت يسمى اليان فعندنا سابليوس ابو النار واليان ابو الماي الماي اللي مر 
دخل كلمة من أذن المريم العذراء الصديقة وخرج من حيث يخرج الولد وإلى آخره نرجع آخرين قالوا أن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره وأنه ابتداء ابن الله فإذا هذا شوية بعد قرب الفكرة قال هو إنسان ليه ما يقدرون يقولون مو إنسان مو بعيدين عن التاريخ مالته نحكي على 325 لكن على كل إن هو شكل إنسان ولكن هو وجوده هو الله فإذا أنطوا كأنما المسيح اعتبروه هو الصورة الناسوتية للكيان اللاهوتي لله عز وجل هذا أيضا فر التفسير على كل ال- ال- الآخر يقول أنه أن المسيح اصطفي ليكون مخلصا للجوهر الأنسي صاحبته النعمة الإلهية وحلت فيه بالمحبة والمشيئة يعني هذا تقريبا يعني بي منطق أكثر لكن ما أحسنه التكييف طبعا لا نزال بالمناسبة نحن نعتقد أنه لحد الآن لا تزال هنالك فرقة من المسيحيين الذين يؤمنون أنه سيأتي رسول من بعد المسيح يسمى أحمد وإلى آخره ولكن يقولون أن هذا لم يولد بعد يعني مذولة على الأقل اللي محافظين على هذا الخط يبدو هذا التفسير هو لهذه الجماعة على كل وهذا اللي يسمى البوليقانيون ومنهم يقول أنهم ثلاثة آلهة صالح وطالح وعدل بينهما وهي مقالة مرقيون اللعين ويسموه اللعين ليش؟ لأنه أنا شنو عدي إله وشنو معنى طالح يعني هذا يعني إله خبيث لأنه ما يقدر عندهم عندهم واقع ويريدون يفسرون فالسوء السوء كيف يفسروه؟ طبعا بالمناسبة نحن المسلمين عندنا فر التفسير جميل جدا للسوء بس يعني حقيقة يخرج عن موضوع المحاضرة فلاحظوا أنه ما بين شعلة النار وما بين الماء في الميزاب وما بين الآلهة الثلاثة صالح والطالح طبعا هذه كلها كان في مؤتمر وقسطنطين يتفرج عليهم فأمرهم أنه قالوا هذا كله ما ما يصرف لي يعني طلعوا عقيدة واحدة بيناتكم اتفقوا عليها وهذه العقيدة هي اللي راح نسميها المسيحية وهي اللي تمشي فطلعوا بعقيدة التثليث عقيدة التثليث طبعا عندهم من أنكر إلوهية المسيح هذا يسمى بولس الرسول و هنالك الكثير من الآراء حقيقة ما أريد أتعرض لها لأن هواية بس أنا أريد أقول أنه في سنة هذا طبعا 325 بدا الى 335 يعني مو تصورون انه جلسه واحده وجلستين وتغدوا وقرروا انه قبل ما يمشون هذه لا قال لهم تقعدون الى تطلعوا تطلعوا لي الحل فسنه 335 طلعوا هذه الفكره فكره الاب والابن وروح القدس حتى يجمعون كل هاي الافكار روح القدس الأب والابن فمعناه أنطوا هذا الاتصال الروحي بالنهاية الابن الابن هو شكل ناسوتي اللي هو المسيح يعرفوه وروح القدس اللي هي واسطة بيناتهم اللي هم يعتبروه مريم العذراء فإذا هذا هو هذا هو تاريخ التثليث هذا هو تاريخ التثليث الآن نرجع الحقيقة مثل ما قلنا أنه كيف نرد على فكرة التثليث فقط حتى للتذكير حتى أخاف وسعنا بالموضوع قلنا أنه التثليث هي فكرة الأب والابن وروح القدس وقلنا هي فكرة مأخوذة من ديانة وثنية اللي هي فكرة الإبراهماتية من إبراهما وفيشة وسافي وسيفة وقلنا أيضا أنه تاريخ المسيحية من 335 قسطنطين جمعهم في مدينة نيقية وقالهم كل واحد أعراض أفكاره وقالهم وحدوها وطلعوا بهذه النتيجة الآن نرجع ناقش عقيدة التثليث حقيقة أنا أخذت هذا النقاش من كتاب لشيخ جعفر سبحاني لقيت مصادر أكو وردود لكن الردود كانت ردود لأسئلة لكن شرح الموضوع كان لشيخ جعفر سبحاني وعندي أيضا المصادر يعني الكل كل دليل راح أذكره إلى مصادره الآن ناقش 
نجي على الثلاثة أو التثليث أو الأركان الثلاثة الأب والابن والروح القدس هناك احتمالين الاحتمال الأول هو أنه هذا الأب والابن وروح القدس هما ثلاثة منفصلين ثلاثة منفصلين فإذا نناقش هذه نقول إذا كانوا هما ثلاثة منفصلين فإذا هما بالحقيقة واحد وله شنو حدود هذا حدود الأول وهذا حدود الثاني وهذا حدود الثالث الله سبحانه وتعالى بالقرآن ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في مكان آخر ولا على بعضهم على بعض بالنهاية بما أنه إحنا أرباب خوش خلينا نشوف يا علي أنا حكيت الحكاية والرب الثاني ما عجبه والرب الثالث نايم ما يدري أو يريد ما سمع شيء فرح يصير صراع بالنهاية لازم أكو رأي لازم ينفذ فهذا القوي رح يرجع يفرض رأيه وبالنهاية هو رح يصير الرب ورح يصير هو الواحد إحنا إحنا إذا تذكرون السيد سماحة الدكتور سيد خليل الله يوفقه ويطيل عمره ذكر هذا الموضوع في محاضرات العقائد من قال أنه إحنا ما يهمنا سما يقولون الطبيعة الطبيعة العاقلة هي اللي خلقت هذا الكون خوش طبيعة سموها الطبيعة العاقلة هو الله يعني مو مفرد مشكلة إذا إذا تتبعون مسلسل يوسف الصديق أيضا من من وحدة والديانات رب يوسف كان عندهم هم يعبدون آمون سموا رب يوسف آتون على كل فآتون أوكي سموه آتون بس هو الله يعني أنطو صفات الله ما غير غير ليس كمثله شيء غير قابل للرؤية قادر حليم موجود في كل مكان إلى آخره أنطو هاي الصفات سموه آتون بس هو الله سموه طبيعة بس هو الله فإذا نرجع إلى موضوعنا فإذا رح يغلب واحد وإذا غلب هذا الواحد هو الله وإن الله غالب على أمره هذه هي الحقيقة فإذا هذا الـ 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 الكلام أي كلام الثلاثة المنفصلين هذا هو الرد عليه فإذا إحنا إذا نريد نناقش النصارى في عقيدة التثليث ونقولهم أنت شون تفهم الأب شنو العلاقة بين الأب والابن وروح القدس إذا قال أنها هي ثلاثة كيانات منفصلة فإذا رح نقول لك حدود لهذه الكيانات هذه الحدود تستوجب تعدد تستوجب كونهم معدود وكونهم معدود تستوجب كونهم مختلفين وكون الاختلاف تستوجب كونهم متقاتلين متصارعين متحدين إلى آخره وهذه الحقيقة تقود إلى أنه أحد هؤلاء الثلاثة سيفرض رأيه وبالتالي رح يكون هو الإله الذي يستطيع أن يفرض رأيه طيب هو الإله الذي يستطيع أن يفرض رأيه هو الله القادر على كل شيء الآن هذا الدليل الأول المنطقي طيب شنو الدليل القرآني على إبطال عقيدة الثلاثة المختلفين الأدلة القرآنية طبعا نحن مسلمين نحكي ويا النصارى بالعقل بالدليل الأول لكن نحكي ويا المسلمين بأدلة قرآنية لأنه إحنا نؤمن بأن هذا القرآن ما بين الدفتين هو من الله فإذا هذا كلام الله الله سبحانه وتعالى يدافع عن دينه ويدافع عن الله يدافع عن الذين آمنوا أيضا ولا ينصر أن الله ما ينصره الآخر فبالقرآن شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح وإلى آخره الآية فإذا الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم هذا الكلام مردود يعني كفروا لأنه قالوا بالكفر الآن أيضا قال الله أن المسيح هو إنسان يعني بالنهاية لا تطوا أكثر من حجمه لا تقتربون من الذات الإلهية قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة بس شنو كان يأكلان الطعام ويمشي يعني في الأسواق الآخرين فإذا أنتوا لا تجردون المسيح من صفة الناسوتية من كون صفة كون إنسان عليكم السلام فإذا هذه هي النقطة الأولى الله سبحانه وتعالى أيضا قال إن الله يعني قادر على أن يهلك المسيح و 
قال فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا هاي في سوره المائده الايه 17 فاذا اذا انه هنالك ادله قرانيه تدل على ان المسيح هو انسان مخلوق من غير اب صحيح ولكنه انسان وامه ايضا انسانه صديقه ولكنها انسانه كان ياكلان الطعام تعبير بالمناسبه تعبير ياكلان الطعام ليس تعبير عشوائي طبعا القران كلام الله وكلام الكامل هو كامل فالقران تعبير القران ياكلان الطعام اي تعبير عن احتياجهما الى الطعام واحتياجهما الى الطعام هو تعبير عن احتياجهما لمن يوفر الطعام ومن يوفر الطعام الله الرازق فاذا احتياجهما الى الله فاذا هذا هو بالحقيقه دحض لنظريه الثلاثه اللي قلنا انه لو كانوا ثلاثه لازم اكو واحد هو اللي يحتاج هذا المقتدر هم اللي اخرين يحتاجوه فاذا هذا هو فكره هذه هي فكره القران في موضوع دحض هذه النظريه الان النقطه الاخرى اللي يستدلون به ان الثلاثه هم جوهر واحد فشنو الادله على بطلان هذه النظريه يقولون ان الاب الله سموه الاب احنا طبعا بالمناسبة إذا استعملنا تعابير فيها من الشرك نستعيد بالله من الشرك ولكن نعبر عن ما يقولون يقولون أن الثلاثة قلنا أما الثلاثة هم ثلاثة منفصلين ولاحظنا بالدليل العقلي والدليل القرآني كيف أنهم لا يمكن أن يكون ثلاثة إلا أن يكون فيهم غالب وقوي والذي هو الله بالنهاية الآن إذا كان الثلاثة هم جوهر واحد يعني ما بهم غالب نرجع احنا نناقشهم نقول انه هذا الثلاثة التي هي تشكل جوهر واحد معناه هذه الثلاثة هي اجزاء للجوهر اجزاء للجوهر الان انا عندي مثلا خلينا نقول سيارة مكونة من مثلا اطارات مكونة من كراسي مكونة من اذا اشيل الاطارات ما صارت سيارة سيارة في وجودها محتاجة إلى الإطارات حتى تمشي في وجودها محتاجة إلى المحرك حتى تمشي فإذا هذه الثلاثة إذا كانت مكونة من ثلاثة كلها من جوهر واحد فإذا هذه الثلاثة مكون هذا الكل مكون من أجزاء نقص أحد الأجزاء من الكل يعني أن ضاع الكل ضاع تسمية الكل فبهذا لا يكون هنالك إله على الإطلاق يعني بدأ لو عدنا ثلاثة لو ولا واحد ليش؟ لأنه معناها إذا كانوا ثلاثة هم جوهر واحد ليش ما كانوا واحد؟ ليش صار ليش صار الأب والابن وروح القدس؟ كل جزء من هذه الأجزاء إذا أصبح الكل محتاج إلى أجزائه وهذه هي بديهية من البديهيات التي تعطى في الهندسة أيضا هي أنه الكل مكون من أجزائه هاي واحد والكل أكبر من أجزائه الآن نجي الكل الكل مكون من أجزاء قلنا إذا ضاع أحد الأجزاء هم يعتقدون أن المسيح قتل راح ضاع أحد الأجزاء ضاعت الصورة الناسوتية لأحد الأجزاء فأما أن الصورة الناسوتية يعني كون المسيح إنسان وجسم ويأكل الطعام وإلى آخره ويتألم كما هم يقولون وكما نقول أيضا طيب أما أن هذا المسيح الذي ضاعت منا هذه الصفات أما هذه الصفات طارئة عليه فإذا هذا اللي كان مو المسيح كان واحد آخر واما انه هذه الصفات جزء منه فاللي انقتل راحت منه هذه الصفات، معنى هذا الجزء ما عاد ذاك الجزء المطلوب، ما عاد المسيح بصورته المعروفه. ونفس الشيء مريم. مريم ايضا انسانه وماتت ويدرون بها ماتت، معناها انه اما هي الجزء الناسوتي منها لم يكن اصلي كان طارع عليها، واما ان الجزء الناسوتي جزء منها، فاذا جزء منها وماتت معناها راح الجزء الناسوتي راحا. إذا نرجع نناقش إذا راح الجزء الناسوتي إذا راح الجزء الناسوتي من عيسى بقتله الله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه زين ولكن شبه لهم 
فاما انه الجزء الناسوتي هذا الصوره والجسم والكذا هذا عيسى اللي كانوا يشوفوه نبي الله عيسى عليه السلام اما انه كان هذا الجزء الناسوتي جسمه جزء منه الان اذا مات راح هذا الجزء ما صار هذا الكيان المركب واحد من مركبات الاله عندهم احنا قلنا انه الاله مكون من الله الاب والابن وروح القدس الابن راحت راح الجزء الناسوتي من عنده معناه صار ناقص معناه الاله كله صار ناقص لانه نقص الجزء هذا ونقص الكل وهذا غير ممكن واما انه جزء الناسوتي هذا طارئ على المسيح معناه اللي كانوا وياهم مو المسيح ليش لانه هذا بجزء مو مع المسيح معناه مو مو المسيح وهذا ايضا يدل على ان احد الاجزاء هو ايضا ناقص ولما كان احد الاجزاء ناقص معناه الكل ناقص فلاحظوا انه الرد على حقيقه التثليث هو عباره عن رد منطقي بسيط احنا دعك عن الردود القرانيه ليش ليس لانها يعني ناقصه او او غير قويه ولكن انت من تناقش المسيحيين تناقشهم بالمنطق لانهم ما يؤمنون بالقران لو يؤمنون بالقران ما صاروا مسيحيين فاذا اما ان يكونون مثل ما قلنا ثلاثه منفصلين او يكونون ثلاثه من جوهر واحد الان الثلاثه من جوهر واحد اثبتنا انه الكل محتاج الى الاجزاء معناها انه الله ناقص واثبتنا من ناحيه اخرى انه اذا كان هذا الهيكل الناسوتي الجسم الوعاء الذي احتوى ذلك الهيكل اللاهوتي اذا كان هذا جزء من المسيح ومات المسيح معناها راح هذا الجزء خرب واما ما يكون جزء من المسيح معناها هذا خارج عن المسيح فلاحظوا انه عقيده التثليث هم يربطوها ما يسمى بالاقانيم اقنوم اقانيم الثلاثه الاقانيم يعني الاجزاء فاذا يعتقدون ان هذه الاقانيم الثلاثه بالنون الاقانيم موجودات مستقله من ناحيه الوجود وواجبه الوجود وضروريه الوجود ولكن هي موجودات بالنهايه مستقله فاذا احنا نرجع اذا اعتقد اذا اذا رجعنا هذا النص انا اخذته من احد الاناجيل المنمو انجيل واحد احد الاناجيل يقول ان هذه الاقانيم الثلاثه تمثل موجودات مستقله وكل واحد منها من ناحيه الوجوب واجب الوجود ولكن وضروري الوجود ولكنها مستقله فاذا نرجع بهالحاله الى منو البرهان الاول الثلاثه المستقلين واللي قلنا انه كل واحد منهم اما ان يكون محتاج الى الاخرين او ما محتاج ونرجع الى التجزئه فاذا ادعاء التثليث ادعاء باطل عقليا وباطل علميا باطل عقليا للادله وباطل علميا لما تكلمنا به من بديهيات الهندسه او بديهيات المنطق الهندسه بالحقيقه هي المنطق فبديهيات المنطق من كون الكل مكون من اجزاء والكل محتاج الى اجزاء لكي يكون الكل وكل جزء من هذه الاجزاء هو اصغر من الكل فاما ان يكون الاله الذي يدعون انه مقسم في ثلاثه او يدعون ان هي ثلاثه الهه وبالنهايه تلاحظون مدى سمو وعمق وصحه الفكره التي جاء بها الاسلام بالحقيقة فقط أريد أن أنبه قبل أن أختم هذا الحديث وأرجو أن ما أكون أطلت عليكم فقط أنبه أنه المسيح عليه السلام وأمه بريئان من هذا التفكير والمسيحيون يقرون أن هذا التفكير هو جاء في سنة مثل ما قلنا 335 جاء في سنة 335 ولم يكن هذا التفكير هو جزء من عقيدة المسيح التي بشر بها وختاما نستغفر الله لنا ولكم جزء الى خمسه او اربعه اناجيل ليش ما كان انجيل واحد؟ من وين جت هذه الافكار؟ ليش ما يعني اللطف الالهي ان يكون مثل ما احنا انجيل قران واحد؟ نعم 
السؤال من الحاج ابو فراس هو انه الله سبحانه وتعالى مثل ما حفظ القران ليش ما حفظ الانجيل والتوراه؟ هنا اكو الجواب بجزئين الجزء الاول الجزء الغايه والجزء الاخر جزء الوسيله الان جزء الغايه هو انه الله سبحانه وتعالى بعلمه اراد ان تكون رساله الرسول محمد صلى الله عليه واله هي خاتمه الرسالات و الله سبحانه وتعالى عندما يقول ارسلناك للناس كافه معنى الناس في زمنك في مكانك وفي غير زمان وفي غير مكان فاذا اذا راح اذا الله سبحانه وتعالى توفى الرسول وهذه حصلت ونحن نؤمن ان الرسول بشر فعندما فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فاذا اذا توفى الله الرسول نحتاج الى شيء باقي هذا الشيء الباقي حتى يذكر ومن هنا تجي عظمة الحديث للرسول محمد صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإذا ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإنما لا يفترقا حتى يرد عليه الحوض إلى آخره فإذا هذا هذا الوجود واجب حفظ القرآن واجب من باب وجوب حفظ الشريعة الآن فإذا الدور المسند أو المطلوب لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وآله هو أن تكون مستمرة ولكي تكون مستمرة الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعجزة معجزة القرآن وحفظ هذه المعجزة لكي تكون دليل ولكي لا يأتي شخص بعد 335 سنة مثل ما سووا المسيحيين ويقول لهم أحنا يا اللي جابي المسيح أنا أرد أؤمن ما يخالف أنا أريد أؤمن بفكرة المسيح لكن يا هو يا هي منهن أن أن المسيح مي وطب وطلع ما أعرف منين لو نار انفصلت لازم اكو دليل فإذا هذا هو الغاية الآن الدليل الآخر دليل الوسيلة الله سبحانه وتعالى لغرض تحقيق هذه الغاية لغرض تحقيق هذا سخر فرد مجرى سخر فرد امتداد نوراني حقيقي غير قابل للطعن غير قابل للتشويه يمتلك كل عناصر القوة مهد له بالآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فسخر هذه الوسيلة حتى نوصل للغاية شين هي الوسيلة الوسيلة هي آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله كلامي كلام الأئمة كلامي كلام أبي وكلام أبي كلام جدي وكلام جدي كلام رسول الله وهكذا وأنتم سامعين بحديث سلسلة الذهب للإمام الرضا صلوات الله سلام عليه فإذا سخرنا هذه الوسيلة هذا الامتداد القوي النوراني النقي حتى يوصل الغاية ولا تزال الوسيلة شغالة لا تزال الوسيلة تشتغل بوجود إمامنا المهدي المنتظر الحاضر الغائب عجل الله تعالى فرجه فإذا هذا هو الجواب نعم تفضل سؤال آخر أبو يا النصارى مذهب من مذاهب المسيح أبو خبر على أساس أن النصارى مو المسيحيين أو مذهب من المذاهب المسيحية نعم من حرفين وإلهم هذا الرأي نعم واحد اثنين يعتبرون أن مريم العذراء نعم أنه من زوجة من يوسف وعدى أخ المسيح يوسف لو قصدك زكريا يوسف النجاح اللي هو زكريا اللي هو زكريا اي نعم تمام بالحقيقة يعني مبدا او طرح ان النصارى هم مذهب من مذاهب المسيح اولا هم النصارى نفسهم مو مذهب واحد يعني النصارى هم نفسهم كذا مذهب على كل ممكن ان يكونون 72 فرقه او 73 فرقه على كل فالان نلاحظ انه هنالك الكنيسه الكاثوليكيه والبروتستانتيه الارثوذكسيه والقبطيه والى اخره وكل وحده منها كذا فرع وكل وحده كذا فاذا هم مو مذهب واحد. الان اذا هم مو واحد. اذا النصارى مو هذول. لكن نرجع الى فرد سؤال ممكن يكون مرتبط بهذا. السؤال هو ان الدين عند الله الاسلام، كيف يكون الدين عند الله الاسلام؟ الجواب على هذا السؤال بالقرآن أيضا أبوكم إبراهيم سماكم المسلمين مو سمعنا إحنا 
هو سمى الموحدين المطيعين للرسول الموجود في ذلك الزمان فإذا كل من هذه هي النقطة كل من اتبع نبي زمانه وآمن به وثبت على عقيدته هو مسلم بالمعنى إسلام الإسلام الواسع إسلام لوجه الله فلذلك يكونون هنالك مسلمين في زمن النبي الله عيسى عليه السلام اللي هم أطاعوا النبي عيسى واللي هم اعتقدوا يقينا أنه هو لم يقتل وإنما رفع واللي بقوا على عقيدته واللي منهم كثير بعدين لما أجى الرسول محمد صلى الله عليه وآله أجوي الله سبحانه وتعالى يقول يقول قسم منهم ترى عنهم تفيض من الدمع يعني هذا بس مجرد ما حسب الارتباط الإلهي يعني ربط ويا السماء حس أنه هذا هذا الشخص مرسل من السماء وأحسن دليل عندنا في هذا منه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه هذا كان إحنا عندنا في بعض الروايات أنه كان من أتباع حواري عيسى وطلع ينشد الحقيقة الحقيقة المطلقة الحقيقة العقلية اللي هو ما قبل هذا الكلام ما قبل أن الله سبحانه وتعالى يقسم سواء في ثلاثة يعني واحد في ثلاثة أو ثلاثة في واحد ما قبل أن فكرة أن المسيح وشعلة من النار انفصلت ما قبل فكرة أن المسيح هو ماء دخل في معرف أذن مريم وطلع من معرف وين ما قبل فكرة أنه هذه الأفكار كلها المشوهة إذا إذا أنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه عند جذور عقلية لما بالرواية أنه لما أجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان عنده فرد دليل عقلي دل على أنه هذا هو الرسول فهذا هذه الفكرة إذا إذا المنطق يقود إلى أنه الرسول محمد وخاتم الرسل أما أن المسيحيين الآن الموجودين هم مذهب من مذاهب عيسى لا دولة بعيدين إذا كانوا إذا لم يكونوا موحدين فهم بعيدين أساسا عن كل الدين وإذا كانوا موحدين فهم بعيدين عن عقيدة نبي الله عيسى عليه السلام لأنه مثبت عندهم والآن في أحد الأناجيل موجودة يعني قسم محوها وقسم بقوها أنه يأتي رسول من بعد اسمه أحمد إحنا قلنا أنه لو, لا أن لو كان قسطنطين اللي جمع المسيحية لو كان هدفه أن يجمع المسيحية لغرض الحفاظ على الدين كان الله سبحانه وتعالى بارك له وهدا إلى الطريق الصحيح لكن هو ما كان يريد يجمع على الدين نفس الشيء سوى بني أمية ونفس الشيء سوى بني العباس بالمناسبة بني أمية طرحوا فكرة الجبرية ليش؟ لأنه الواقع اللي, اللي أجوا به هو واقع غلط يريدون أنه إحنا هذا الواقع الغلط لازم نؤمن به شو نؤمن به أنه يقولون الله قادر لو مو قادر يقولوا له قادر طيب قادر على أن يوخرني إذا أنا ظالم أي قادر بس بس ماذا يوخرني معنى أنا هو الصحيح معنى الله حاطني فإذا أنت نفسك وبالمناسبة يعني فقط للتذكير صدام أيضا كان يستخدم هذا كان يستخدم هذا المنطق هذا منطق الأمويين استخدموا فكرة الجبرية العباسيين سووا العباسيين قالوا أنه إحنا أول ما ثرنا ثرنا بفكرة على ثارات الحسين وثارات أهل البيت طيب إحنا جينا وهسا أهل البيت ما يصرفوننا أو إحنا ما نصرف لهم لأنه إحنا مو على خط الدين ده أحكي إحنا يعني هم العباسيين فإذا سووا حتى يخلطون الأمر على الناس طيب تعال يا أبو حنيفة افتي فتى أبو حنيفة طلع على كم فتوى الآن أرجع أضرب أبو حنيفة تبه بالسجن طلع مثلا مالك وانطي كل الدعم وصاروا كذا المالكية أرجع أضرب مالك جيب أحمد بن حنبل خلطة والأوراق حتى يوجدون نظائر لفكر آل البيت نفس الشيء اللي سواه في وقت الخليفة الثاني في مبدأ الشورى في مبدأ الشورى الخليفة الثاني هو السوى بالحقيقة هو يعرف وهم يعرفون الخمسة الآخرين عدل الإمام علي طبعا والإمام علي أيضا يعرف أنه هو الأحق إذن الستة كلهم يعرفون هو الأحق لكن شنو اللي سوى أنا الآن مثلا سيد قاعد وأنا قاعد أنا مدرس مثلا وهو طالب مثلا الآن أجي أقول له ترى أنت مو تشوف نفسك طالب أنت مثلي جزارات تصير أحسن مني 
زين انت ممكن تكون مدرس انا ممكن اكون قاعد هنا وانت ممكن تكون هنا هذه العمليه سويت انا شعلت في نفسه جذوة هذه العملية انطيت مشروعية لتفكير الأحقية فإذا إيه والله صدق ليش يعني شنو هذا قاعد هنا أنا بركت أنا أحسن منه هنا أنا دخل الموضوع صار الشرح صار الشرح أحسن تمام وخدمتكم الله يوفقكم أداءك وسؤال آخر نعم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين